Es un gusto nuevamente saludarles eh, niños y niñas de segundo grado, así como también a sus respetables padres y madres de familia que siempre les están ayudando y apoyando en las actividades que requieren. Definitivamente que en este nivel pues es necesaria el apoyo, el acompañamiento del padre y de la madre de familia para que el niño y la niña vaya generando confianza y pueda adquirir el hábito de trabajar en las tareas escolares. Pues bien, vamos a desarrollar la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde en esta oportunidad a la fase 2, semana 3. Ese es el, el nivel en el que nos encontramos ahorita, fase 2, semana 3. Y vamos a ir con las generalidades. Eh, la unidad 3 se llama la sociedad en que vivimos. La fase 2, semana 3. El contenido propuesto es actividades y responsabilidades de cada uno de los niños y las niñas en el hogar. Sin distinción de género. Para beneficio personal y de la familia. ¿Qué es lo que se espera que se pueda producir al finalizar esta guía de estudio? Se esperan actividades realizadas por los adultos dentro y fuera del hogar y un esquema de las necesidades familiares. Vamos entonces con la actividad de inicio, en este caso la actividad 1, saberes previos. Con ayuda de tus padres o familiares, lee el texto y responde en tu cuaderno. Yo sé que los niños y niñas de segundo grado todavía les cuesta un poco la lectura. Así es que es necesario ponerlos a leer pequeños textos y que ellos se vayan familiarizando con esta práctica de la lectura que en el primero, segundo y tercer grado debería de perfeccionarse. Así es que eh, vayamos llevando la lectura a niños y niñas. Sandra y Alberto tienen dos hijos, Daniel de 9 años y Joel de 12. Cada domingo se reparten las tareas que cumplirán durante la semana. Para esta semana, Daniel ordenará su cama, arreglará el cuarto y lavará los platos del almuerzo. Y Joel hará la limpieza y arreglará su cuarto y lavará los platos de la cena. Mamá y papá cocinarán, lavarán e irán al mercado. Es así como esta familia se organiza. Sus vecinos tienen dos hijos, Jorge de 9 y Diana de 12. Por las mañanas delegan a Jorge para hacer la limpieza y lavar los platos del almuerzo, mientras que a Diana le asignan lavar los uniformes y los platos de la cena pero cuando vuelven a casa encuentran que no han cumplido con sus obligaciones. Al preguntarles por las razones, Jorge manifiesta que a él no le gusta barrer y lavar los platos, porque son cosas de mujeres, y Diana se excusa diciendo que ella debe lavar su uniforme y nada más. Por eso mamá y papá terminan haciendo todas las tareas del hogar miren aquí hay el caso de dos familias en una familia los niños colaboran con las actividades y son responsables y en la otra familia los niños no colaboran con las actividades de la casa y se excusan diciendo una cosa y diciendo otra pero el resultado es que no apoyan a su mamá y a su papá haciendo las tareas del hogar Veamos entonces qué es lo que nos preguntan en base a ese texto que hemos leído. Dice la pregunta 1. ¿En qué se diferencian las dos familias? Pues que en una familia se distribuyen las responsabilidades y cada quien colabora con las actividades de la casa, tanto los niños como los padres. Y en la otra los niños no colaboran con las actividades que les asignan sus padres. Por lo tanto, solo a los padres les toca desarrollar las actividades de la casa. Imagínense si son dos padres que salen desde la mañana y llegan hasta la tarde de sus trabajos y todavía cuando llegan de sus trabajos eh, tienen que dedicarle tiempo a realizar las actividades de la casa. 
¿Creen ustedes que sería justo que los niños tienen la oportunidad y la posibilidad de apoyar en las tareas de la casa y no lo hacen? No sería justo ni correcto. Entonces, ahí está la respuesta de la pregunta 1. Dice la pregunta 2. ¿Qué opina de la actitud de Jorge y Diana? Jorge y Diana son los niños que no quieren colaborar. Jorge dice que él no es niña para barrer ni para lavar platos. Y Diana dice que ella solo lava su uniforme y con eso basta. Entonces consideramos que esa es una actitud equivocada porque las actividades las puede realizar un niño o una niña. Un niño puede barrer, una niña puede barrer. Un niño puede lavar los platos, una niña también. Es decir, no hay ningún tipo de distinción para poder desarrollar estas actividades que se les han asignado sin ningún problema. Lo importante es cumplir con las obligaciones para ayudar a sus padres y mantener la casa limpia y ordenada. ¿Qué les dirías a Jorge y a Diana? Que los niños y las niñas deben colaborar y apoyar a sus padres en las actividades del hogar. Porque los niños, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Muy bien, y eso sería quizás parte de la respuesta que le podríamos eh, colocar en este caso a, los, eh, a las preguntas. Vamos entonces con mmm, la actividad 2. Lee. La actividad 2 dice lee. Cada miembro de la familia tiene sus propias funciones. Los adultos se encargan de satisfacer las necesidades básicas de los niños y las niñas Mientras que ellos, es decir, los niños y las niñas, deben cooperar con las actividades de la casa, hacer sus tareas, compartir con sus hermanos y hermanas y otros familiares y respetar a sus padres. En la familia existen muchas necesidades que deben ser satisfechas por los padres y las madres de familia para lograr el bienestar de todas y todos. Sin embargo, en algunos casos hay dificultades que no permiten sean satisfechas, como el desempleo y otras situaciones. Vaya, vamos a la actividad 3. Indaga, es decir, pregunta con tus familiares sobre las necesidades que se tienen en la familia y de ser necesario agrégale filas al cuadro. ¿Cuáles son satisfechas y cuáles no? Ubica una X en la casilla según corresponda. Vaya, aquí tenemos una columna de necesidades, una columna de necesidades de la familia satisfechas y una columna de las necesidades de la familia que no son satisfechas. Es decir, que no se cumple con esas necesidades y están incompletas esas necesidades. Veamos, por ejemplo, en el caso de la vivienda. Si en su casa, si en su familia tienen acceso a una vivienda, colóquenle la X que es una necesidad satisfecha. Si no tienen una vivienda, entonces le van a colocar la X de que no es satisfecha porque puede ser que vivan en una vivienda alquilada, porque puede ser que vivan junto con sus abuelitos o con sus abuelitas, con sus tíos o con sus tías, o que están cuidando la casa pero no poseen una vivienda. Entonces, si la vivienda es propia, colóquenle satisfecha. Y si la vivienda no es propia, pues colóquenle no satisfecha. Otra necesidad que es importante en una familia es la alimentación. En la familia es importante que todos los miembros de la familia tengan acceso a los tres tiempos básicos de comida y algunos refrigerios. Sobre todo los niños pequeños necesitan comer frutas, eh, tomar leche etcétera entonces si ustedes tienen satisfecha la necesidad de alimentación coloquen la x donde dice necesidad satisfecha pero si ustedes no tienen satisfecha la necesidad de alimentación coloquen la x aquí donde dice no satisfecha si ustedes consideran de que no tienen los tres tiempos de comida o consideran de que no comen lo suficiente lo que necesitan pues ahí se va a valorar Luego la necesidad de vestuario, satisfecha o no satisfecha. Satisfecha si ustedes no es que van a tener eh, un, 
eh, ¿cómo se llama? Un ropero lleno completamente de traje y de, en el caso de las niñas, de vestidos y de diferentes atuendos. Pero sí, lo necesario para poder eh, salir, para poder jugar, para poder estar en la casa, para poder ir a la escuela. La necesidad de salud, ¿satisfecha o no satisfecha? La necesidad de salud tiene que ver que cuando alguno de ustedes se enferma, lo llevan a pasar consulta, tiene algún dolor, tiene un problema, tiene una dificultad en el ojo, tiene una dificultad en los pies, en la cabeza, cualquier tipo de dolencia, de enfermedad, algún virus que le puede llegar en un momento determinado, gripe, etcétera, eh, inf infección en las vías urinarias, etcétera. Si cuando ustedes tienen algún problema de salud, la familia tiene los recursos para poder llevarlos a pasar consulta a ustedes, a sus hermanitos y, y lógicamente también a sus padres. Entonces, si eso sucede, esa necesidad está satisfecha. Pero si eso no sucede, esa enfermedad no está satisfecha. Educación. Tenemos acceso a educación. Se nos da la oportunidad de que vayamos a la escuela. Eh, se nos da el tiempo para que hagamos nuestras tareas. Eh, se nos da el tiempo para que podamos este, completar las actividades que nos dejan en la escuela. O no tenemos ese acceso a la educación. O tal vez nosotros quisiéramos ir y no vamos. O tal vez nosotros este, eh, quisiéramos tiempo para desarrollar nuestras actividades. Y lastimosamente tenemos que ir a trabajar porque no hay este dinero para poder alimentarnos o para poder vivir. Entonces esa necesidad no está satisfecha. El trabajo. Este trabajo tiene que ver más que todo con la necesidad de los adultos. Si papá y mamá tienen trabajo, esa es una necesidad satisfecha. Pero si papá y mamá no tienen trabajo, es una necesidad no satisfecha. Y en cuanto a la recreación, eh, ustedes saben que todas las personas, adultos y niños... Tenemos derecho a recrearnos, es decir, no vamos a pasar solo trabajando, no vamos a pasar solo estudiando. Tenemos que dedicarle un tiempo también a divertirnos, a salir en familia, a ir al parque. En tiempo normal, ahorita la situación de, de pandemia nos tiene un poco limitados y es prudente que nos quedemos la mayor parte del tiempo en casa. Pero en tiempo normal, si Dios permite, cuando superemos esta pandemia... Todos los miembros de la familia tenemos derecho no a ir a lugares exclusivos, tal vez porque los recursos no los permiten, pero sí tener convivios entre familia, eh, divertirnos, recrearnos, jugar, etcétera, etcétera. Ese es un derecho y es una necesidad que si está satisfecha le van a colocar la X donde dice satisfecha y si no está satisfecha le colocan la X donde dice no satisfecha. Vamos ahora a la actividad 4, producción. Toma de ejemplo, toma de ejemplo el cuadro, elabóralo en tu cuaderno y pregúntale a tu familia qué actividades realizan para satisfacer las necesidades básicas y completas. Miren, cuadro de actividades familiares. Actividades que hacen las personas adultas dentro del hogar, los hombres y las mujeres. Y actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar, los hombres y las mujeres. Vaya, por ejemplo, aquí les he colocado yo lo que sucede en, el, en mi caso particular. ¿Cuáles son las actividades personales que hacemos? En este caso yo hago dentro de la casa. Colaborar en las actividades de la casa. Pasar tiempo con los hijos e hijas y descansar. ¿Cuáles son las actividades que realiza eh, mi esposa dentro de la casa? Colaborar con las actividades de la casa igual que mí. Pasar tiempo con los hijos e hijas, igual que yo lo hago, y descansar, etcétera, ¿verdad? Y puede ser también ver televisión, etcétera. Bien, ¿cuáles son las actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar? En el caso de los hombres, trabajar, salgo a trabajar todos los días, salir a pasear con la familia cuando se puede, sobre todo cuando tenemos un tiempo adecuado para hacerlo, salir con amigos o con amigas, Siempre considerando la situación que ahorita está bien crítica y eso quizás se va a dejar para un tiempo futuro. Visitar familiares. Otra situación que es de tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar en el caso de las mujeres? Trabajar. Tienen derecho y tienen el deber 
salir a pasear con la familia, tienen el derecho y el deber, salir con amigos y amigas igual y visitar a sus familiares. Entonces, en ese sentido, tanto hombres como mujeres adultos en la casa tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Por lo tanto, así deberían de ser las actividades que hombres y mujeres realizamos dentro de la casa y fuera de la casa. Bien, actividad 5. Haz en tu cuaderno lo que se te pide. Ilustra, es decir, dibuja cinco actividades en las que los niños y las niñas deben colaborar en su casa. Puedes dibujar o recortar imágenes. Pues aquí hay una niña regando las plantas. Hay un niño barriendo y sacudiendo y recogiendo la basura. Hay una niña que está ayudando a lavar la ropa, poniéndola en la lavadora. Hay un niño que está colaborando con la limpieza, eh, perdón, está lavando los platos. Podríamos ordenar nuestros cuartos, tender la cama, recoger juguetes, etc. Hacer nuestras tareas, etc. Son muchas las actividades que los niños y las niñas deben de hacer en casa. Y es importante que todos apoyemos el trabajo de nuestra mamá y de nuestro papá. Todos pertenecemos a la misma familia y si colaboramos las tareas van a ser mucho más fáciles y se van a hacer de manera más rápida. Así es que eh, por último viene la evaluación donde este, se nos está pidiendo que evaluemos cuáles son las actividades que hemos realizado de acuerdo a los criterios. ¿Identifico las actividades que hacen los adultos dentro y fuera del hogar? Sí, lo hago. ¿Ilustro creativamente las actividades que hago en mi hogar? Sí, ahí hacen los dibujitos ustedes, ya se los puse ahí. Se los coloqué para que ustedes los retomen. ¿Escribo una lista de las necesidades de algunas familias en la comunidad? Bueno, principalmente de la nuestra. Las necesidades de otras familias es bastante complicado conocerlas. Entonces, pero la de la nuestra sí. Así es que de esta manera, niños y niñas de segundo grado, les estoy apoyando con el desarrollo de la guía de continuidad educativa. Ahí están los dibujitos para que ustedes los retomen o los pueden hacer nomás este, observando lo que ustedes diariamente hacen. Y aquí el cuadrito de actividades familiares, así como las necesidades de las familias satisfechas y no satisfechas. Espero que este proceso que hemos desarrollado en este día, pues les sea de mucha ayuda. Y que puedan lograr un óptimo aprendizaje de las actividades que les corresponden en esta guía de estudios sociales. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.